ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മീ ടു സ്കിച്ചൺ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ഇത് റെയർ ആയിട്ടേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാലോ അത്യാവശ്യം മുള്ളില്ലാത്ത ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവൂലിയാണ് ഈ മീൻ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് ചുമന്നുള്ളി ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇത്രയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് മീനി നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീന് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ഓരോന്ന് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആവണ്ട ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി ദം ഇടുമ്പോൾ അത് വെന്തുകൊള്ളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മു ചുമന്നുള്ളി അരച്ച് തേക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബസുമതി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകശാല അരി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിരാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് മീൻ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാലിൻ്റെ ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ബേലീഫ് ഇടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഏലക്ക ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം പട്ട നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത്രയും സവാള ഇടുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഇതിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഉപ്പ് ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾ ഇളക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരി ഇടാവൂ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഊറ്റിയെടുത്ത് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അടച്ചു വെക്കാം അതിലൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത്ര ഒഴിക്കുന്നത് ബാക്കി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാലിൻ്റെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാളയുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം പത്ത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഉള്ളതായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏഴ് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇടണം അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി എരിവുള്ള ബിരിയാണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എരിവ് വേണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് സവാളയൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നിടം വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്
ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാം അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ഇടാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഡാൾഡ ഒഴിക്കുവാണ് ഈ സമയത്ത് നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിനയിലയുടെ അളവ് കുറവായിരിക്കണം മല്ലിയിലയും കാട്ടിൽ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മീൻ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് മീനിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ആവി കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് മീൻ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള മീനാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മസാലയെല്ലാം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് കോരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചോറൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ദമ്മിടുമ്പോൾ വെന്തുകൊള്ളും ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കിക്കോണം പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആഡ് ചെയ്യാം സവാളയും ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്തോണം കരിഞ്ഞു പോയാൽ അത് കഴിക്കും നമ്മൾ ദം ഇടാൻ വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാസിലല്ല വെക്കുന്നത് ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ദോശക്കല്ല് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദം ഇടുന്ന പാത്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂ നട്ട് കിസ്മിസ് കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് ഗറം മസാല തൂകി കൊടുക്കണം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ലെയർ ആയിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് കിസ്മിസ് സവാള കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടണം പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടി പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ദോശക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈസ് എല്ലാം ഫുള്ള് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫിഷ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നിടം വര